পাইথন টিউটোরিয়াল আপনাদেরকে আবার স্বাগত আমি আপনাদের সাথে আছি নিয়ামুল হাসান গত টিউটোরিয়ালে আমরা হোয়াইল লুপ শিখেছিলাম আজকে টিউটোরিয়ালে আমরা ফর লুপ শিখবো এবং তার আগে আপনাদেরকে আরেকটা ছোট্ট জিনিস দেখিয়ে দিই পাইথনের এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিস কিন্তু আমি অনেক ব্রিফলি কভার করব অনেক সংক্ষেপে কভার করব সেটি হচ্ছে লিস্ট আমরা আজকে লিস্ট দেখবো তারপর হোয়াইল লুপ দিয়ে লিস্টটাকে অ্যাক্সেস করার চেষ্টা করবো এবং তারপর ফর লুপে যাবো লিস্ট জিনিসটা কি সেটি হচ্ছে আমরা পাইথনে ভেরিয়েবল ব্যবহার করেছি আচ্ছা আমরা একটা ভেরিয়েবল নিয়েছি সাপোজ নিলাম ভার এবং ভারের মধ্যে আমরা ভেরু রাখলাম আটাত্তর এবং এটাকে আমরা সেভ করলাম এবং এটাকে যদি আমরা চাই প্রিন্ট করতে পারবো প্রিন্ট করতে পারবো এখানে হঠাৎ তো প্রিন্ট করছে কিন্তু আমাদের যদি কোনো কারণে এই রকম একশোটা ভেরিয়েবলের প্রয়োজন হয় ভার টু বা অনেকগুলো ভেরিয়েবলের প্রয়োজন হলো পঞ্চাশটা ষাটটা অনেকগুলো ভেরিয়েবলের প্রয়োজন হলো সেই ক্ষেত্রে এইভাবে একটার পর আর একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করে এটা একটা বিরক্তিকর কাজ এবং এতে করে প্রোগ্রাম দেখতেও খুব খারাপ লাগে এবং প্রোগ্রামের সাইজটা অনেক বড় হবে এই জন্য এই সমস্যাটা সমাধান করার জন্য লিস্ট কনসেপ্টটা এসেছে লিস্টের মধ্যে আমরা একটি মাত্র লিস্টের মধ্যে একটি মাত্র সিঙ্গেল ভেরিয়েবলের মতো একটি লিস্টের মধ্যে অনেকগুলো ভ্যালু রাখতে পারবো আসুন দেখি সেটা কীভাবে রাখতে পারি আমরা একটা লিস্ট নিলাম সাপোজ লিস্টের নাম দিলাম আমরা ডাটা আমরা একটি লিস্টের মধ্যে অনেকগুলো ভেরিয়েবল অর্থাৎ অনেকগুলো এলিমেন্ট রাখতে পারবো এবং রাখার জন্য আমাদের কি করতে হবে একটি স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে অর্থাৎ থার্ড ব্র্যাকেট আমরা যেটাকে বলি সেই ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা এলিমেন্টগুলোকে কমা দিয়ে দিয়ে আলাদা করে রাখবো আমরা এখানে রাখছি পাঁচ সিক্স সেভেন নাইনটি গুড প্র্যাকটিস হলো প্রত্যেকটি কমার দেওয়ার পর একটি করে স্পেস দেওয়া টোয়েন্টি থ্রি ইচ্ছা মতো আমি ডাটা নিচ্ছি সিক্সটি সেভেন আচ্ছা ঠিক আছে এখন যদি আমরা এখন আমাদের সমস্যাটার সমাধান হলো আমরা একটি মাত্র লিস্টের মধ্যে অনেকগুলো ভেরিয়েবল অনেকগুলো ডাটা রাখতে পারলাম এখন যদি আমরা এটাকে প্রিন্ট করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা এটাকে কীভাবে প্রিন্ট করব যদি আমি এখানে ডাটা প্রিন্ট করি তাহলে কি প্রিন্ট করছে পুরো লিস্টটাই প্রিন্ট করছে কিন্তু কিন্তু আমরা তো ডাটাকে এইভাবে অ্যাক্সেস করতে চাই না আমরা একটি সিঙ্গেল পিস অফ ডাটা অ্যাক্সেস করতে চাই সেক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমাদের জানতে হবে সেটি হচ্ছে ইন্ডেক্সিং সিস্টেম লিস্টের ইন্ডেক্স নাম্বার থেকে সেই ইন্ডেক্স নাম্বারগুলো জানতে হবে প্রত্যেকটা লিস্টের আইটেম যেখান থেকে শুরু হয় সেখান থেকে ইন্ডেক্স নাম্বার শুরু হয় এখানে পাঁচ এই পাঁচের ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে অর্থাৎ প্রথম এলিমেন্টের ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে শূন্য জিরো তারপর সিক্স এই সিক্সের ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে ওয়ান সেভেনের ইন্ডেক্স নাম্বার হচ্ছে টু এইভাবে শূন্য থেকে জিরোর থেকে শুরু করে যতদূর পর্যন্ত লিস্টটা থাকবে ইন্ডেক্স নাম্বারটি ততদূর পর্যন্ত বাড়তে থাকবে অর্থাৎ এই লিস্ট থেকে যদি আমরা লিস্টের প্রথম এলিমেন্টটাকে অ্যাক্সেস করতে চাই তাহলে আমরা কীভাবে অ্যাক্সেস করব প্রথমে ডাটা অর্থাৎ লিস্টটার নাম লিখে নিলাম তারপর স্কোয়ার ব্র্যাকেটের মধ্যে আমরা শূন্য নম্বর ইন্ডেক্স দিয়ে দিলাম এখন যদি আমরা এটাকে রান করি তাহলে আমরা শূন্য নম্বর ইন্ডেক্স যে ডাটা আছে সেটাকে অ্যাক্সেস করতে পারছি অর্থাৎ শূন্য নম্বর ইন্ডেক্সে ফাইভ আছে এখানে আমরা ফাইভ অ্যাক্সেস করতে পারছি এখানে যদি আমরা ওয়ান দেই তাহলে ওয়ান নম্বর ইন্ডেক্সে যেটা আছে তাহলে আমরা এখানে সিক্স অ্যাক্সেস করতে পারব রান করি হ্যাঁ এখানে আমরা সিক্স অ্যাক্সেস করতে পারব আচ্ছি এবং এখন যদি আমরা এখানে ফাইভ ইন্ডেক্স অ্যাক্সেস করি সেই ক্ষেত্রে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন অ্যাক্সেস করতে পারছি আচ্ছা এভাবে আমরা লিস্টটা ব্যবহার করে থাকি এখন প্রথমে শুরু করে একটার পর একটা এলিমেন্ট সবগুলো প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদের যে কাজটা করতে হবে আমরা প্রথমে শূন্য নম্বর ইন্ডেক্সটা প্রিন্ট করলাম তারপর যদি আমরা এক নম্বর ইন্ডেক্সটা প্রিন্ট করি এবং তারপরে আমরা প্রিন্ট করব দুই নম্বর ইন্ডেক্স এইভাবে যদি আমরা প্রিন্ট করতে থাকি তাহলে আমরা পুরো লিস্টটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো গ্র্যাজুয়ালি ডাটাগুলো প্রিন্ট করতে পারবো তাহলে এইভাবে প্রিন্ট করা একটা পেইন এর আগে আমরা ওয়াইল্ড লুপে একটা কনসেপ্ট দেখে এসেছি যে একই ধরনের কোড একই ধরনের কোড যদি আমরা বারবার রান করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা লুপ ব্যবহার করতে পারবো অর্থাৎ আমরা খুব সহজেই হোয়াইল লুপ ব্যবহার করে যে কোনো একটি লিস্টের মধ্য দিয়ে ইটারেট করতে পারি লিস্টের সবগুলো ভ্যালু একের পর এক প্রিন্ট করে যেতে পারি অ্যাক্সেস করতে পারি আসুন এবার হোয়াইল লুপ দিয়ে এই লিস্টের ডাটাগুলো প্রিন্ট করার চেষ্টা করি আমরা একটা হোয়াইল লুপ চালাইলাম হোয়াইল আমরা একটা ভেরিয়েবল নিলাম আই প্রথমে আমরা আই নামে একটি ভেরিয়েবল নিয়ে নিই এখানে তাহলে ব্যাপারটা অনেক সুবিধা হবে আই এর ভ্যালু নিয়ে নিলাম শূন্য এবং হোয়াইল আই ইজ লেস দ্যান আর ইকুয়াল টু আমরা ইন্ডেক্স নাম্বার কত পর্যন্ত যেতে চাই জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স আমরা সিক্স ইন্ডেক্স নাম্বার পর্যন্ত যেতে চাই তাহলে আমরা আই লেস দেন ইকুয়াল সিক্
ইনডেক্স নাম্বার দিয়েছি জিরো ইনডেক্স দিলে জিরো ইনডেক্স প্রিন্ট করেছে ওয়ান ইনডেক্স দিলে ওয়ান ইনডেক্স প্রিন্ট করেছে কিন্তু আমরা চাই ইনডেক্স নাম্বারগুলো গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করবে তাহলে আমরা এখানে যদি আই দিই তাহলে আই আমাদের এখানে লুপ ভেরিয়েবল তাহলে আইটাকে আইটা গ্র্যাজুয়ালি ইনক্রিজ করছে এবং আইটাকে আমরা এক এক করে ইনক্রিজ করে দিই এখানে আই প্লাস ইকুয়াল টু ওয়ান আই প্লাস ইকুয়াল টু ওয়ান মানে আই ইজ ইকুয়াল টু আই প্লাস ওয়ান একই জিনিস এখন যদি আমরা এটাকে রান করার চেষ্টা করি আমরা খুব সহজেই দেখতে পাচ্ছি যে সুন্দর করে এখানে প্রোগ্রামটি পুরো লিস্টের সবগুলো এলিমেন্ট প্রিন্ট করছে কিন্তু হোয়াইল লুপের এখানে আরেকটা সমস্যা আছে সেই সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের লিস্টের মধ্যে এখানে এলিমেন্ট আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সিক্স ইন্ডেক্স পর্যন্ত আমাদের এলিমেন্ট আছে কিন্তু আমরা যদি একটি লিস্ট প্রিন্ট করতে চাই তাহলে আমাদেরকে জানতে হয় যে সেখানে কতগুলো ইন্ডেক্স আছে আমরা যদি এই ইন্ডেক্স নাম্বারটা যদি না জানি সেই ক্ষেত্রে আমরা ওয়াইল লুপ দিয়ে সেই লিস্টের মধ্যে ইটারেট করতে পারি না অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা একটি প্রোগ্রামের মধ্যে লিস্টটিকে আপডেট করছি মডিফাই করছি সেই ক্ষেত্রে ইন্ডেক্স নাম্বারটার উপর আমাদের ট্র্যাক রাখতে হয় যেটা অনেক ঝামেলার একটা ব্যাপার আচ্ছা এখানে একটা ব্যাপার খেয়াল করুন যে এখানে ছয় নম্বর পর্যন্ত ইন্ডেক্স আছে ছয়টি ইন্ডেক্স থাকার কারণে আমাদের এখানে ওয়াইল লুপের মধ্যে ডিফাইন করে দিচ্ছে যে আমরা কয় নম্বর ইন্ডেক্স পর্যন্ত যাব কিন্তু আমরা যদি প্রোগ্রামের মধ্যে লিস্টের মধ্যে ডাটা সংখ্যা যদি বাড়াই সাপোজ আমরা এখানে ডাটা সংখ্যা আরেকটা বাড়ালাম সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে এইখানে ছয়টাকে আবার পরিবর্তন করতে হচ্ছে অর্থাৎ লিস্টটাকে যদি আমরা কোনো সময় আপডেট করি তাহলে লিস্টের ইন্ডেক্স নাম্বারের উপর আমাদেরকে ট্রাক রাখতে হয় যেটা অনেক ঝামেলার একটি ব্যাপার এখন যদি আমরা প্রোগ্রামটিকে রান করি তাহলে এখানে ছয় নয় পর্যন্ত সিক্সটি নাইন পর্যন্ত প্রিন্ট করছে এখানে সেভেন্টি আর অ্যাক্সেস করতে পারছে না অথবা এখানে যদি আমরা ইন্ডেক্স নাম্বারটা দিই এইট এবং কিন্তু এখানে এলিমেন্ট আমাদের আছে সেভেন পর্যন্ত সেই ক্ষেত্রে যদি আমরা এটাকে রান করার চেষ্টা করি সেই ক্ষেত্রে এরোর দেখাচ্ছে এই জন্য হোয়াইল লুপের পরিবর্তে আমরা এখানে ফর লুপ ব্যবহার করতে পারি ফর লুপ এবং হোয়াইল লুপ একই জিনিস ফর লুপের পরিবর্তে আমরা হোয়াইল লুপ ব্যবহার করতে পারি অথবা হোয়াইল লুপের পরিবর্তে আমরা ফর লুপ ব্যবহার করতে পারি কিন্তু ফর লুপের একটা এক্সট্রা সুবিধা আছে সেটা হচ্ছে আমরা ইন্ডেক্স নম্বরটার উপর ট্রাক রেখে আমরা একটা লিস্টের মধ্যে ইটারেট করতে পারি সেটা কিভাবে করব এই জন্য আমাদের এখানে আই ইন্ডেক্স নাম্বারটা প্রয়োজন নয় আমরা এখানে ফর লুক লিখলাম ফর এক্স আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম ইন ডাটা তারপর কলন এবং এখানে আমরা প্রিন্ট করে দেব এক্স এটাকে যদি আমরা রান করার চেষ্টা করি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে পুরো লিস্টটাকেই সে প্রিন্ট করছে এখানে যদি আমরা এলিমেন্ট সংখ্যা আরও বাড়াই এবং আবার রান করে দেখার চেষ্টা করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন্ডেক্স নাম্বার ছাড়া ইন্ডেক্স নাম্বারের ওপর ট্রাক রাখা ছাড়াই খুব সহজে আমরা পুরো লিস্টটাকে অ্যাক্সেস করতে পারছি এবং এখানে ঘটনা কি ঘটছে আমরা ফর লুপ ব্যবহার করার সময় লিখেছি ফর এক্স ইন ডাটা এখানে ডাটা নামে যে লিস্টটা আছে সেই লিস্টটার মধ্যে দিয়ে ফর লুপটা ইটারেট করার সময় প্রত্যেকটা পিস অফ ডাটাকে সে এক্সের মধ্যে রাখছে এবং প্রত্যেকবার আমরা সেই এক্সটাকে প্রিন্ট করছি এটি হচ্ছে ফর লুপের ব্যবহার আমরা ফর লুপের পরিবর্তে হোয়াইল লুপ ব্যবহার করতে পারি এবং হোয়াইল লুপের পরিবর্তে ফর লুপ ব্যবহার করতে পারি এটা আপনার পছন্দ আপনি যেভাবে ব্যবহার করতে চান সেইভাবে ব্যবহার করতে পারবেন কিন্তু এই ফর লুপের এই এই একটাই অ্যাডভান্টেজ সেটা হচ্ছে যেমন এখানে আপনারা দেখতে পারলেন লিস্টের মধ্যে আমরা যখন ইটারেট করব তখন হোয়াইল লুপের ক্ষেত্রে ইন্ডেক্স নাম্বারের উপর আমাদের ট্রাক রাখতে হয় কিন্তু ফর লুপের ক্ষেত্রে আমাদের ইন্ডেক্স নাম্বারের উপর ট্রাক রাখতে হচ্ছে না তো এটি ছিল লিস্ট সম্পর্কিত টিউটোরিয়াল এবং ফর লুপের মাধ্যমে এবং হোয়াইল লুপের মাধ্যমে আমরা কীভাবে লিস্টের মধ্যে ইটারেট করতে পারি ধন্যবাদ টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন এবং আপনি যদি এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে স্টার্ট সাবস্ক্রাইব করুন